అందరు కూడా మరి ప్రేయర్ పొజిషన్ ఫస్ట్ చేయండి ఎవరు ప్రేయర్ చేస్తారు హ్యాపీ ప్రేయర్ చేస్తావా హ్యాపీ బ్యూలా గ్రేస్ హ్యాపీ తోడేసి <laughs> టీచర్స్ అందరినీ దీవించడం తెలిసే చాలా మంపులు జోషి అనుకుని కూడా దీవించడం తెలిసే ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరచడం తెలిసే అందరినీ దీవించడం తెలిసే ఇప్పుడు ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళని ఆన్లైన్లోకి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ మీరే ఏ నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా తీసుకురండి తెలిసే ఈ చిన్న ప్రయత్నాలకి చేసిన అడిగి పెట్టుకుంటాం తండ్రి మహాపరిశుద్ధిగా గొప్ప దేవా జీవం కలిగేస్తాయా మీ ధర్మైన మనకు వందనాలు చూపించుకుంటున్నా సర్వోన్నతగా సర్వాధికారి సర్వసృష్టికర్తమైన తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు చూపించుకుంటున్నా ప్రభ ఇదిగో నేను మరొక నూతన దినాన్ని మాకు ఇచ్చావు ఈ దినంలో ప్రభు మరొక సండే స్కూల్ నువ్వు మాకు ఇచ్చావు తండ్రి మీకు స్తోత్రములు చదివించుకుంటున్నా ప్రభ మరి ఇదిగో నేను జర ఈ దినం జరగవలసిన ఈ జూమ్ కార్యక్రమాన్ని అంతటి మీ దైవల హస్తాలకు సమర్పణ చేసుకుంటున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకోండి వచ్చిన హ్యాపీని బట్టి సదినాన్ని బట్టి స్టేసి తల్లిని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభ మరి రావాల్సిన బిడ్డలను కూడా మీరు త్వరపెట్టి తీసుకురమని ప్లీజ్ అందులో ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం కానీ నేను కరెంట్ ప్రాబ్లం కానీ ఎప్పటికీ కూడా రాకుండా సహాయం చేయండి ఎక్కడికిగా బిడ్డలు రావడానికి ఆశపడుతున్నారు ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆశం చూస్తే దేవుడు ప్రభా బిడ్డలందరూ కూడా త్వరపడి రావడానికి సహాయం చేయండి వాళ్ళు నేను అనుగ్రహించుకుని అడుగుతున్నాను మరి స్కూల్ నుంచి వస్తూ రాకపోకలు ఉన్నారేమో త్వరపెట్టి వాళ్ళని తీసుకురొచ్చి జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వందనాలు ప్రభా మరి ఈ జీవులు మాకు బహుమానంగా ఇచ్చిన జోషాన్ని కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలు దీవించండి వారి కుటుంబం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ అవసరత మీరు తీర్చండి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభా వారికి ప్రసాదించండి మా ముందు నుండి నడిపిస్తున్న శాలే మైదాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చదివించుకుంటున్నాం ప్రభా మరి వారి పనిలో పరిచయంలో ప్రయత్నాల్లో ప్రయాణాలు అన్నింటిలో కూడా మీరు తోడుగా ఉండమని మీ బలమైన హస్తంలో దైవ చెందుకు తోడుగా ఉంచమని మీ సన్నిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి మీ బెనతిని బట్టి నన్ను బట్టి నిమ్మక శామకని బట్టి మీకు వందనాలు వస్తున్న తీర్చి సందని బట్టి కూడా మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి దినాన ఘనంగా మీ నా మహిమార్థం మీ జూమ్ జరగడానికి సహాయం చేయండి యాక్షన్ సాంగ్స్ లో మీరు ఉండండి హోంవర్క్స్ లో మీరు ఉండండి ప్రభా మరి లెసన్ చదువుకోవాలని కూడా మీరు మరుగుతు చేయమని తండ్రి మీ యొక్క బలమైన హస్తంను మీ గడబడ హస్తంలో వారికై ఉంచి ప్రభా ఆయన చక్కగా ప్రభా మరి లెసన్ చెప్పడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ప్రభా అక్కపై ఉంచి నాయన తండ్రి చక్కగా మీరు మరి ఈ దినాన్ని ఏం మాట్లాడుచుకున్నారు అవి బిడ్డలకు మీరు అందించి మీ మాత్రమే మహిమను పొందమని అడుగుతూ సమస్తాన్ని కూడా మీ పాదాలు చెంత పెట్టుకుంటూ సమస్త మహిమా జనత ప్రభావంలో ఏసు క్రీస్తు నామం తెచ్చి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారా మీరందరూ వెరీ గుడ్ మరి చేసేద్దామా యాక్షన్స్ ఇవాళ సాటర్డే కదా అవునా సాటర్డే కదా ఇవాళ సాటర్డే కాబట్టి మనం సిగ్నేచర్ సాంగ్ చేసేద్దాం ఓకేనా ఓకే Join us. 
ప్రాట గానీ ఎవరైనా పాడతారు చెప్పాలి ఎక్కువగా నెంబరింగ్ చెప్తున్నా కదా కౌంటింగ్ అవి కంటే పలానా వ్యక్తి ఇలా చేశాడు ఇలా అని చెప్తే అవి ఇంకా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటాయి మనకి బాగా నేర్చుకుంటాం నెంబరింగ్ కంటే కదా నెక్స్ట్ టైం అలా చెప్తా నెక్స్ట్ టైం అలా చెప్తా షిప్ ఉంది ఎవరు ఫస్ట్ కట్టారు అలా అనమాట అలా ఫస్ట్ ఆయన కట్టారు అలా అదొక బైబిల్ ఫ్యాక్ అలా నువ్వు అలాంటిది చెప్పు ఈసారి నెంబర్స్ కాకుండా ఆశపడుతున్నావు ఈసారి అట్లా కూడా చెప్పు ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి పాట వెళ్ళిపోదామా హోంవర్క్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయక్క మావి 
అవునా పిల్లలు రెడీగా ఉన్నాయా ఓకే మన పానీయక మీరు రెడీగా ఉన్నారా మా వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు హీబ్రూ పదో అధ్యాయము క్రిస్మస్ గురించా ఎప్పుడు శాలిమంకుల్ బర్త్డే ఇంకేముంది ప్రోగ్రామ్స్ ఆ రోజు ఓన్లీ బర్త్డేనేనా శాలిమంకుల్ బర్త్డే పాటు ఏం చేసుకుంటున్నాం మనం ఇంకా క్రిస్మస్ ఫిబ్రీలకు ఏంటది నెంబర్స్ కాపీ రైటింగ్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ హీబ్రూ భాషలో రాస్తావా అరబిక్ భాషలో రాస్తావా
అప్పుడు మా అక్కడ అప్పుడు చెప్తాడు నువ్వు భయపడకు నేను గబ్రియాలు అని చెప్తాడక్క నీకు ఒక బా నీకు ఒక బాబు పుట్టాడు నీకు మూగి అయిపోతావు అని చెప్తాడక్క అప్పుడు మూగి అయిపోతాడు అప్పుడు అందరు ప్రేర్ చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు అందరు వచ్చి ఏంటి తనకి మాటలు రావట్లేదు ఇతనికి ఏమన్నా కళలో జీవితీస్ మాట్లాడారేమో అందుకే మాట్లాడేపోతున్నారు అన్ని అనుకుంటారు వాళ్ళు చెప్తాను వర్షం పడిందా పవర్ లేదా నెట్ లేదా
ఎంజాయ్ అనిపించట్లేదు పిల్లలు చూడండి ఎవరు వచ్చారు అమ్ము ప్రార్థన చేసుకున్నాము అప్పుడు మాట్లాడతాను మీ అందరితో కూడా ప్రార్థన ఐసయ్య మీ యొక్క హరమైన నా కొందరు ప్రభు ఇంతవరకు మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు అందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రములు మరి చక్కని వాక్యాలు నేర్చుకుని చెప్పడానికి మీరు కృప చూపించారు మరలా మీ వాక్యం నేర్చుకుని చూడగా మీ కృపను మాకు తోడుగా ఉంచమని మీ సిగురు చాటిన మరి పరచమని మీ అభిషేకం తనిపమని చేరవచ్చు అందరు కూడా పాలించండి పెట్టుకుంటూ మా ప్రభును ప్రియరక్షకుడే నేస్కరిస్తున్నాము అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ వయస్తున్నాడు పిల్లలు నా పేరు మరియ నా పేరు మరియ నేను ఎక్కడ ఉంటున్నాను అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు కొంతమంది హైదరాబాద్ లో కొంతమంది కాకినాడ లో కొంతమంది వైజాగ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు కదా కానీ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని అంటే గలిలేయలోని నజరేతిలో ఉన్నాను తెలుసుకుందా ఎక్కడ ఉన్నాను మీకు అర్థమైందా మా ఊరు ఏంటి అక్క మా ఊరు ఎక్కడ ఉన్నా రజనీతు గలలీలోని రజనీతి అనే ఊరిలో అనమాట అయితే నాకు మమ్మీ డాడీ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు అలా అలా చిన్న చిన్నగా ఎదుగుతా ఉన్నాను అందరు కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము అయితే మాకు అప్పుడు ఏమైందంటే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో అప్పుడు ఉన్న ప్రవక్తలు రాసిన పుస్తకాల్లో మరి కన్యక గర్భాన మెస్సే పుడతాడు అని ఒక ప్రవచనం ఉంది పిల్లలు ఆ ప్రవచనం ఐశ్వర్య గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయ ఆరో వచ్చినంలో కూడా ఉంది కదా మరి ఆ ప్రవచనాలన్నీ చూసి అప్పట్లో మేము అందరం ఏమనుకునే వాళ్ళం అని అంటే ఆ మరి ఆ కన్యకి ఎవరో కాదు నేనే ఉండాలి నా కడుపులోనే ఆయన ఆ మెస్సేజ్ పుట్టాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం నేను నా ఫ్రెండ్స్ మా అందరం అలాగా అనుకునే వాళ్ళం అయితే అలాగా అనుకుంటూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు మేము అందరం ఆడుతున్నప్పుడు మరి అట్లా వేసే నా మరి వస్తే నా కడుపులో పుట్టే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి నువ్వు అలా 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 అనుకుంటా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మాట్లాడుకుంటా ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో ఈ సినిమాలని చెడ్డ మాటలకు అలా ఏ ఉండే కాదు పిల్లలు వాళ్ళు నీటి కొంతమంది ఉన్నారు మరి తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళ జోలికి మాత్రం వెళ్ళకుండా వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువుకుంటూ ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుతూ మరి ఈ గ్రంథాలన్నీ చదువుతూ దేవుని అందు విధేయత కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భయభక్తులతో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అయితే సడన్ గా మా ఇంట్లో ఏమైందంటే మా మమ్మీ డాడీ మరి ఇదిగో ఆ మరియా ఆ మరి నీకు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నా మరి సంబంధాలు చూస్తున్నావు అని అంటే ఆ మా వద్దు 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 అప్పుడే నాకు వద్దు నాకు పెళ్ళి వద్దు అంటే అలా కాదు మరి ఎందుకు అని అంటే ఆ చాలా వయసు అయిపోతుంది కదా మరి కాబట్టి మనం పెళ్లి చేయాలి కదా మరి చూస్తామనంటే మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అందరు చెప్పాను మా ఇంట్లో సంబంధాలు చూసేస్తున్నారు ఇంకా మనం ఏమో వాక్యం విన్నాం కదా మరి మెస్సే నా కడుపులో పుట్టాలని అనుకున్నాను నేను చాలా ప్రార్థన చేసుకున్నాను 
చాలా చాలా చేశాను కానీ మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంకా నాకు పెళ్లి చేసి వస్తా అంటున్నారు అంటే అవునా మా ఇంట్లో కూడా అలాగా అడుగుతున్నారు కానీ ఏం చేయాలి నేను మాత్రం ఎదురు చెప్పాను మా మమ్మీకి ఆ నేను అసలు పెళ్లి చేసుకో నేను అలాగే ఉండిపోతాను ఆ మెస్సే నా కడుపులోనే పుట్టాలి ఆ అలాగే అనుకుంటున్నాను నేను అందుకే మా మమ్మీకి మా డాడీ కూడా నేను చెప్పాను నేను పెళ్లి చేసుకోను అసలు నేను అలాగే ఉండిపోతా అని చెప్పి అంటే నువ్వు అలా చెప్పావా కానీ మరి నాకేమో ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు అమ్మ అడగానే నాన్న కూడా చెప్పాడు వచ్చి మరి కాదు మరి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు సరే అని నేను మమ్మీ మాటికి ఆ ఓకే చెప్పేశాను ఓకే చెప్పేసి మీ ఇష్టం మీరు చూడండి అలాగే చేసుకుంటాను పెళ్ళి అని చెప్పేశాను అని అంటే ఇంకా అంతే ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ సంబంధాలు చూస్తా ఉన్నాను చూస్తా ఉంటా ఉంటే నేను మాత్రం ఇప్పుడు ఎదురు చేసుకుంటా ఉన్నాను సరే ప్రభువ మీ చిత్తం మీకు ఇష్టమైతే నాకు పెళ్లి చేయండి మరి నేనైతే ఇలా అనుకుంటున్నాను మీ చిత్తం ప్రభువ అని చెప్పేసి రోజు నేను పెళ్లి చే నేను ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాను సడన్ గా ఒక రోజు ఒక సంబంధం వచ్చింది మరి దావి దంశస్తుడైన యోసెఫ్ అనే వాడితో అతన్ని తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే ఇంట్లో అందరికి కూడా అతను నచ్చేసాడు అప్పుడు ఇంట్లో అందరు అనుకున్నారు సరే బాగున్నాడు కదా ఈ బాబు చక్కగా ఉన్నాడు ఆ ఈ బాబుతో వివాహం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకొని వాళ్ళందరూ డిసైడ్ అయిపోయి మాట్లాడుకొని చక్క భోజనం చేసి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేస్తారు పిల్లలు మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ప్రధానం కూడా చేసేసారు మరి ఎవరెవరికి నాకు యువసెప్ కి ప్రధానం అయిపోయింది కానీ నాకు మాత్రం అనిపిస్తా ఉంది ప్రేర్ చేసి ప్రభు నీ చిత్తం మరి ఇలాగ ఎందుకు మరి నేను మమ్మీ మాటికి నేను లోపడాలని అనుకుంటున్నాను మా డాడీ మాటికి నేను లోపడాలని అనుకుంటున్నాను మరి నన్ను దీవించండి ప్రభు మరి మేము చక్కగా వివాహం చేసుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు అని నేను దేవుని ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇలా ఉంటే ఈ యోసెఫ్ గారు ప్రధానం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పనులు చేసుకుంటున్నారు మరి ఇంకా డేట్ పెట్టలే కదా వివాహానికి మరి డేట్ ఇంకా పెట్టలేదు ఈ లోపు ఏమైందనంటే ఒక రోజు నేను ఇట్లా పనులు చేసుకుంటే పనులు చేసుకుంటే ఒక చోట ఇట్లా మోకరించి ఇక్కడ అలా ప్రార్థన చేసుకుంటానికి అలా కూర్చున్నాను ఇలా ప్రార్థన చేసుకుంటే గోపు వెలుగు వచ్చింది ఒకసారి ఇట్లా చూసి ఏంటి ఎంత వెలుగు వచ్చేస్తుంది అంటే ఏమైంది ఇక్కడ అనుకుంటా ఉండేసరికి అక్కడి నుంచి ఒక గొప్ప స్వరం వినిపించింది దయాప్రాప్తురాల నీకు శుభము అని వినిపించేసరికి ఏంటి అనుకో అలా చుట్టూ చూసి భయపడిపోతున్నాను అప్పుడు అక్కడి నుంచి అక్కడ ఏం చేయాలంటే గొప్ప వెలుగు దేవునిచ్చి పంపబడిన ఆ యొక్క దూత అక్కడికి వచ్చింది వచ్చి మరియా నువ్వు భయపడుకో అని నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచింది నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎవరో 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 ఏమైంది ఎవరో అనుకున్నాను కానీ గొప్ప వెలుగు వచ్చారు నాకు అర్థమైంది ఇది ఎవరో దేవుని దూత ఎవరో వచ్చారు దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది మరియా అని పేరు పెట్టి పిలిచేసరికి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది మరియా నువ్వు భయపడకు నువ్వు దేవుని వలన కృప పొందితివి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మలను గర్భం ధరిస్తావు నీకు పుట్టబో శిశు ఆయనకు ఏ సరిపు ఏర్పడతావు ఆయన యుగ యుగాలు సకల రాజ్యములకు ఆయన ఏలుతాడు అని చెప్పి చాలా మాటలు చెప్పేసరికి నాకు ఒక్కటే భయం వేస్తుంది ఇంకెలా మోకరించి అలాగే అలాగే ఉంది ప్రభు అనుకుంటే ఇలా ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు నాకు ఒక్కొచ్చేస్తుంది నువ్వేం భయపడద్దు నువ్వేం భయపడద్దు మరి నీ స్నేహితురాలు ఎలిసిపెత్ కూడా ఉంది కదా ఆమె కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె కూడా ఇప్పుడు అంత వృద్ధురాలినప్పటికీ ఆమె కూడా గర్భం ధరించింది మరి ఆమె కూడా మా శిష్యుని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన మాట ఏది నిరర్థకమో కాదు అని చెప్పింది అని చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అవును దేవుడు చెప్పిన మాట ఏది నిరర్థకము కాదు కదా అవును అందుకే కదా ఆయన చెప్పిన మాటలు విని మరి మెస్సే నాకడి పిలుపుట్టాలని చెప్పేసి అనుకున్నాను అయితే ఇంటి ఈ రోజు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు మర్యా నువ్వు భయపడద్దు నీ క్షుభం కలిగాక దయాప్రాప్తురాల అంటూ మాట్లాడుతున్నా నీ చాలా భయంతో ఇంకా అలా ఒక ప్రార్థన చేసుకుంటూ మరి చిత్తము అలాగే జరుగును నీ దాసురాలను నేను అని మరి మరియమ్మ మరి తన దగ్గర మోకరించి నీ దాసురాలను చిత్తమే జరుగునుగాక అని చెప్పింది పిల్లలు అని ఆ రోజు నేను దేవుని దూత దగ్గర చెప్పాను చెప్పేసరికి ఆయన ఆ దూత కొంతసేపు ఆ వెలుగు అంతా వెళ్ళిపోయింది అంత దానం అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు చాలా చాలా ఒక్కలాంటి భయం వేసేసింది ఆ రోజు భయం వేసేసి మరి అప్పుడు మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేయాలి అనుకున్నాను అనుకోని అబ్బా బాబా వెళ్తా ఉన్నా అయితే ఏం చెప్పారు నాకు ఎలిజబెత్ కూడా గర్భం ధరించింది నీ బంధువురాలైనా ఎలిజబెత్ కూడా గర్భం ధరించింది అని ఆ దేవుని దోత చెప్పింది కదా అప్పుడు నాకు అనిపించింది గబ్బబా అయితే వృద్ధురాలు అంత ముసలావుడే ఆ గర్భం ధరించింది అని అంటే ఇది నిజంగానే పరిశుద్ధాత్మ కార్యం నా పట్ల జరుగుతుందని నేను నమ్మి దేవుని విశ్వాసం నుంచి నేను ప్రార్థన చేసుకొని వెంటనే మమ్మీ వాళ్ళకి చెప్పేసి అక్కడి నుంచి
మరి నేను పురుషుని ఎదుర్కొన్నా వెళ్ళిపోయి ఎంగేజ్మెంట్ అయితే అయింది కానీ నేను అతనితో అసలు ఏమి నేను మాట్లాడలేదు నాకు అసలు ఏమి తెలియదు మరి నాకు పిల్లలు పుట్టడం ఏంటి అసలు అని చాలా చాలా గందరగోళంగా నా మనసు అంతా ఏదో అయిపోయింది ఏం అర్థం కనిపిస్తా అయితే ఆ రోజు నాకు కానీ దేవుడు నాతో మాట్లాడి నువ్వు భయపడవద్దు అని చెప్పేసి నాతో మాట్లాడు ధైర్యం ఇచ్చేసాడు అంతే నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది ఆ రోజు దేవుడు చెప్పిన మాటలు అన్నింటినీ పట్టుకుని నేను ఏం చేస్తానంటే ఎలీజబెత్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాలని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళాను పిల్లలు అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది అనే విషయం మళ్ళీ మనం కలిసినప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం మరి ఇప్పుడు సమయం అయిపోతుంది కదా అక్కడికి ఎలీజబెత్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి చాలా సంతోషించాం అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను పిల్లలు మరి నేను ఎవరిని నేను మరియాను నేను గలలేలోని నజరైతలో ఉన్నాను మరి నాకు యోసెప్తో ప్రధానం చేయబడింది కానీ మేమిద్దరం కలిసి అసలు ఉండలేదు ఇంకా వివాహం మాకు కాలేదు కానీ దేవుని దూత నాతో మాట్లాడి నువ్వు గర్భవతం అవుతావు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అని చెప్పినప్పుడు సర్వోన్నత శక్తి నిన్ను కమ్ముకొను అని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా భయపడిపోయాను కానీ మరియా నువ్వు భయపడవద్దు అని నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచింది ఆ రోజు పిల్లలు నాకు చాలా చాలా సంతోషం వేసింది ఆ పేరు పెట్టి పిలిచేసరికి మరి ఇక వెంటనే నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను పిల్లలు అందరం కలిసి ఒక్కసారి మోకరించి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఎస్ఐ మీ యొక్క ఘనమైన రామునకు వందనములు స్థితులు స్తోత్రములు స్తోత్రములయ్యా మహాగరుడా ఆశ్చర్యకరుడా నమ్మదగిన తండ్రి నీకే వేల కొలిదిగా వందనములు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా తండ్రి మా యొక్క పేరు మరి ఇక్కడ వాళ్ళకైతే చాలా మందికి తెలియదు ప్రభా కానీ మా పేరును అయితే నేను జీవ గ్రంథంలో రాస్తున్నాను లిఖించావు ప్రభు నీకు వందనములు మమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచేవాడు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు నువ్వు భయపడవద్దని మమ్మల్ని ధైర్యపరిచే దేవుడు నీవే తండ్రి అందరి బట్టి నీకు వందనములు ఆ దినంలో ఎంతో మంది ఉంటున్న కదా తండ్రి ప్రత్యేకంగా ప్రభు మర్యాద నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు ఈ దినము తండ్రి మమ్మల్ని పరిచయం చేయడానికి మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నావయ్యా అందరి బట్టి నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నావు తండ్రి ఈ మర్యాద ద్వారా తండ్రి ఈ రోజు నీవు నాతో మా అందరితో కూడా మాట్లాడినందుకు నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నావయ్యా అవును ప్రభు ఎన్నో అవమానాలు పాలైనప్పుడు నీ తండ్రి మరియ ధైర్యంతో నీ కొరకు తండ్రి ఒక గొప్ప పాత్రగా ఒక వాడపడింది నీ స మరి సరెండర్ అయిపోయింది ప్రభు నీ మాటలకు తండ్రి మేము కూడా ప్రభు ఈ దినం నుంచి తండ్రి మమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి హత్తుగా నీ ముద్దాడి తండ్రి కౌగలించుకున్న తండ్రి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పిన వాడ మేము తండ్రి మీ యొక్క జన్మదినాన్ని అందరికి ప్రకటిస్తూ ముందుకు సాగుటకు మాకు సహాయం చేయమని చెరోజు మమ్మల్ని మీ పాదంలో చంపి పెట్టుకుంటూ ఏసు నా మమ్మల్ని అడిగి వేడుకొచ్చు ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి పిల్లలు ఎవరు వచ్చారు మన దగ్గరికి మరియమ్మ వచ్చిందంట చూసారా మరియమ్మను చూసారా పిల్లలు ఏం చెప్పింది మరియమ్మ ఏం చెప్పింది చెప్పండి గాబ్రియల్ వచ్చాడా భయపడిపోయిందా మరియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియాబ్రియా
మిన్నే భయపడకము జాయ్ భయపడకము దేవుని వాళ్ళని కృప పొందితివి సెలినా భయపడకము దేవుని వాళ్ళని కృప పొందితివి శ్రేసి భయపడకము దేవుని వాళ్ళని కృప పొందితివి అలా మీరు అందరు దేవుని వల్ల నేను కృప పొంది తిని అని మీరు చక్కగా రాసుకోండి మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు పైన ఉన్న వాక్యం ఎలా ఉందో అలా మీరు రాయండి క్రింద లైన్ లో నిర్మల భయపడకము దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి లేకపోతే నేను దేవుని వల్ల నేను కృప పొంది తిని అని నేను అలా మీరు వాక్యం రాసుకోండి పిల్లలు ఎంత ధైర్యం కదా ఆ రోజు మరియమ్మ గారు మరి ఎన్నో పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితులు అన్ని ఆటంకాలు అన్ని కూడా రాబోయే రోజుల్లో మనం ఇంకా లెసన్ లో మనం నేర్చుకుంటాం పిల్లలు అంత భయంకరమైన పరిస్థితులు అన్ని ఎదుర్కొని మరి సంతోషంతో దేవుని జన్మకు తను కారకరాలైంది ప్రయాసపడింది మరి కొడుకు మరి ఎలా పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఇవన్నీ మనం రాబోయే రోజుల్లో మనం నేర్చుకుంటాం పిల్లలు రోజుకు ఒకటి అంశం నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఈ రోజు మర్య గురించి నేర్చుకున్నాము ఈ మర్య గారు గలీలో నజరైతలో ఉన్నారు దావీద వంశానికి చెందిన యోసెఫ్ తోటి ఆమెకు ప్రధానం చేయబడింది మరి పెళ్లి కాకముందుపే ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మరి గర్భం ధరించింది ఇది దేవుని ప్రవక్త ఆ దూత అక్కడికి వచ్చి ఆమెకు మాట్లాడింది పిల్లలు మరి చాలా చాలా సంతోషకరమైన మాటలు మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నాము మరి ఈ మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వాలని అయితే లేదు కానీ మరి చెప్పాలి కదా మరి ఓకే ఇదిగో ఏం చెప్పు చక్క మనం మన యూట్యూబ్ లో మొన్న మనం చూసినట్లుగానే మీరు మీరు వీలైతే మీరు తయారు చేసుకోండి లేకపోతే లైక్ మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు వాక్యాన్ని మాత్రం మీరు రాసుకోండి పిల్లలు ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుని పర్లకు ప్రార్థన చెప్పుకుందాం ఎస్ యా మీ ఘనమైన నామనకు వందనములు ప్రభు ఎంత వరకు మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు తండ్రి అందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రం విన్న వాక్యాన్ని వారి హృదయంలో భద్రపరచండి మేము రోజుకు ఒకటి మేము నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు ఒక్కొక్క అంశాన్ని మేము నేర్చుకుంటుండగా మీరే మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ధైర్యపరచండి తండ్రి మాలో ఉన్న భయమును తీసివేయండి ప్రభు నీ కొరకు మేము పరుగులెత్తి చూసి వార్త చెప్పగలిగినట్లుగా మీరు మాకు సహాయం చేయండి మరియ గారు ఎన్ని అవమానాలు అయినప్పటికీ తండ్రి భరించి ప్రభు నీ కొరకు ఆ బిడ్డ సాక్షిగా నిలబడినట్లుగా మేము కూడా నీ కొరకు నిలబడగలిగే ధన్యత మీరు మాకు దయచేయమని ప్రతి ఒక్కరిని నీ పాద పెట్టుకుంటూ మా కొరకు త్వరగా నేస్కరిస్తున్నామంలో అడిగి వేడి కొంచెం ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ Lead us not into temptation, but deliver us from you. For then is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Amen. Aloka Manduna Matandri, Nii Namamu Parshuddha Parshpadun Gaka, Nii Rajam Bochun Gaka, Nii Chittam Nairvay Nautilu Bhoomi Andalu Nairvay Jun Gaka, Manjur Ahad Nirvaku Daichamu, Madaratatam Sreshan Varni Shemitin Patarmu, Maapthalun Shemitin 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 శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారి తెల్ల చేయని పెడతాను ప్రాక్టీస్ కోసం ఉండవలసిన ఉండండి నేను ఒకసారి డైరీ తెచ్చుకుంటాను 